karena cuaca sedikit mendung ya jadi outputnya sekarang mencapai 60 volt ya 60 volt koma 2 nah, jadi seperti ini 60 volt koma 2 atau 60,21 atau koma 2 sesuai panas yang ada ya jadi seperti ini dua buah solar panel ya di seri sebesar 1000 WP atau per lembar 500 WP jadi Ya, jumpa lagi channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Oke, jadi di siang hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu di depan sudah ada solar panel sebesar 500 WP per lembar. Jadi dikali dua menjadi 1000 WP ya jadi ini sebelum diinstalasi ya kita ingin mengetahui satu lembar akan menghasilkan berapa volt dan berapa ampere ya karena belum kita setting sampai ke MPPT dan menarik kabel dari bawah jadi kita akan cek dahulu berapa volt tegangan yang dihasilkan untuk satu solar panel. Oke, jadi langsung kita cek ya voltase yang keluar dari solar panel satu lembarnya sebesar 500 WP. Ya, jadi sudah saya sambungkan ya dengan alat voltmeter ya untuk solar panel ini. Jadi seperti ini ya dia punya hasil. Ya, jadi terbaca ya. Terbaca sekitar 29,89 volt di alat voltmeter ini satu lembar. Jadi di balik labelnya label stiker atau gambar tempel daripada di balik belakang sini seharusnya 42 volt ya. 42 volt 11,9 ampere jadi ini jam siang-siang hari ya kita cek dengan sedikit mendung ya atau tidak terlalu panas menghasilkan 29,9 volt jadi kemungkinan ya eh, tidak sesuai ya dengan label yang harusnya 42 volt Uh, kemungkinan karena cuaca ya atau panasnya belum mencapai peak ya jadi atau mungkin sedikit agak mendung di cuacanya ya uh, seperti ini jadi hanya menghasilkan 3 per 4 dari label atau stiker yang ditempelkan seharusnya 42 volt Nah, di sini mencapai hanya 29,8 volt. Jadi di sini satu lembarnya menghasilkan maksimal 30 volt. Jadi 3/4 hampir full ya. Jadi mungkin cuaca pengaruh belum mencapai watt peak. Jadi lebih jelasnya ya seperti ini ya. Solar panelnya 500 WP 2 2 lembar. Dan dicek dengan alat voltmeternya seperti ini. 
ya jadi menghasilkannya hanya sekitar sekitar 29,8 atau maksimalnya 30 volt ya jadi per satu lembar yang seharusnya ya di tulisan stiker ya di stiker tulisan 42 volt jadi karena pengaruh cuaca atau panasnya yang belum maksimal untuk satu lembar ini Oke sekarang kita akan lanjut ya Kita akan lanjut Untuk kita buat seri Dengan sistem seri menghasilkan berapa volt Solar panel 500 WP ini Jadi kita akan cek keluaran output voltasenya terlebih dahulu Sebelum kita install Kelanjutannya Menyambung ke MPPT, AKI, dan lain-lainnya. Agar mengetahui aktual daripada solar panel ini. Ya, simak terus sobat-sobat. Oke, jadi di sini ya saya cek juga dengan multitester ya. Outputnya ya, satu solar panel sekarang mencapai sampai... Ya mencapai sampai 29,9 volt ya Jadi seperti ini 29,9 atau 30 volt Jadi maksimal untuk siang hari ini Yang tadinya di label maksimal 42 volt Jadi kemungkinan pengaruh ke cuaca ya Yang panasnya belum mencapai Maksimal cuaca di sekitar seperti ini. Ya, lanjut terus kita akan paralel ya. Kita akan seri. Jadi kedua solar panel 500 WP ini kita akan seri menghasilkan berapa volt. Simak terus sobat-sobat. Oke, jadi kedua kabel sudah kita seri ya. 500 WP dan kita akan cek voltase outputnya ya di siang hari ini karena cuaca sedikit mendung ya jadi outputnya sekarang mencapai 60 volt ya 60 volt koma 2 nah, jadi seperti ini 60 volt koma 2 atau koma 1 dan cuacanya sedikit mendung. Jadi masih belum sesuai spesifikasi. Yang ada di label ya seharusnya per panelnya menghasilkan 42 volt. Kalau di seri harusnya menghasilkan 84 volt. Ya jadi kita akan cek lagi memakai voltmeter ya. Apakah sama hasilnya atau tidak? Oke, sudah kita pasang alat voltmeternya ya. Seperti ini ya di bawahnya. Ternyata hasilnya sama ya. 460 volt. Jadi seperti ini. Dia punya pergerakan voltasenya. 60,21 atau 2 sesuai panas yang ada ya jadi seperti ini dua buah solar panel ya di seri sebesar 1000 WP atau per lembar 500 WP jadi menghasilkan 60 volt yang seharusnya Per lembar 42 volt, 2 lembar di seri menjadi 80 volt. Jadi beda dengan label di tulisan belakangnya ya. Atau mungkin perbedaan cuaca yang sekarang 
agak mendung. Ya, jadi mengetahui power atau voltase daripada solar cell atau solar panel sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Terima kasih.